സ്പോൺസർഡ് ബൈ ഇനി ഗുണമേന്മയുള്ള നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഹോൾസെയിൽ വിലയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ നക്ഷത്ര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പെരുമ്പാവൂർ ആലുവ പവേർഡ് ബായ് കണ്ടം കുളത്തി കുങ്കുമചന്ദനാദി ഫേമസ് ഓയിൽ സൗന്ദര്യം ഇനി ഉള്ളിൽ നിന്നും നക്ഷത്ര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പാട്ടിന്റെ തീരം പവൻ ബായ് കണ്ടംകുളത്തി കുങ്കുമച്ചനാദി ഫെയർനസ് ഓയിലിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് അമ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് എത്ര വേഗമാണല്ലേ പോയത് അതെ എന്ത് പെട്ടെന്നാണ് അമ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എത്തിയത് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നത് പാട്ടിന്റെ തീരം തുടങ്ങുന്നത് പാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു സീസൺ വണ്ണിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് നമ്മൾ സീസൺ ടു പാട്ടുകാർ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ സീസൺ ടു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് പാട്ടുകാരെ മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പാടുന്ന പാട്ടുകാർ മുൻനിരയിൽ വരാത്ത എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് പാടുന്ന പാട്ടുകാർ അവരെ വെച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപകരണ സംഗീതം വായിക്കുന്ന കുറച്ചു പേരെ നമ്മൾ ഈ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു പ്രശസ്തരും പ്രഗത്ഭരും സെലിബ്രിറ്റികളും ഒക്കെയായ കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി വായിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മീഡിയയിൽ പൊതുജനം അറിയാത്ത കുറേ ആൾക്കാർ വളരെ മനോഹരമായി വായിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഇവിടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരാനും പറ്റിയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നക്ഷത്ര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പാട്ടിന്റെ തീരം പവേർഡ് ബായ് കണ്ടംകുളത്തി കുങ്കുമച്ചതിനാദി ഫെയർനെസ് ഓയിൽ നമുക്കിന്ന് അമ്പതാമത് എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങേണ്ടപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ സുമേഷിനെ വിളിക്കേണ്ടതുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ബലൂൺ ഒക്കെ പൊട്ടായിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് സുമേഷിനെ വിളിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം സുമേഷ് ആനന്ദ് സുമേഷ് അമ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മള് വളരെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് അമ്പത് എപ്പിസോഡുകളിൽ പല സുമേഷ് ആദ്യം ക്യാമറയ്ക്ക് പുറയിലായിരുന്നു ആദ്യം കുറെ നാള് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് സുമേഷ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഗിറ്റാറും വായിച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല തുടക്കമായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നല്ല മനോഹരമായി വായിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് അമ്പതാമത് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വളരെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു മ്യൂസിക് ലാവേഴ്സിന് എല്ലാം അറിയാം അല്ലേ രാജേഷിനെ അറിയാവുന്ന ഒരു രാജേഷിന്റെ രാജേഷിനെ എനിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം അതിലും വർഷങ്ങളായിട്ട് സുമേഷിന് അറിയാം ഞാൻ പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു രാജേഷ് ചേട്ടൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിലും അല്ലാണ്ട് സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ട് കാണണോ എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു രാജേഷ് വളരെ സന്തോഷം വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജോലിയായി ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലിയല്ല അതൊരു ഒരു ഒരു മ്യൂസിക് ലൈഫാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നതിൽ സന്തോഷമുണ
രാജേഷ് ഇനി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സംസാരം ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ട് കേട്ടിട്ട് പോ അതായിരിക്കും അതിന് അതിൻ്റെ രാജേഷിനെ നമുക്ക് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നത് പാട്ടുകളിൽ കൂടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പാട്ടുകളിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഓർക്കുന്നത് രാജേഷ് ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു 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 പാട്ട് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ എന്താ ശരി വായിക്കാം ഓക്കെ റെഡി ഏത് പാട്ടാണ് ഇത് ഒന്നും പ്ലാനുമില്ല ഏതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചതിക്കരുത് സാരമില്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർ കൂടെ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടുപേർ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന കുറെ ഏറെ പാട്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് വേണം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്ക
രാജേഷ് വേറെ ഒരു ലോകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അല്ലേ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഏറ്റവും ലയോ ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എത്രയോ നമ്മൾ വേറെ ലോകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇത് വേറെ ലോകം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോള് എന്റെ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമല്ല ആ മെലഡി ഒരു രക്ഷയില്ലെന്നുമെലഡി തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഓ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളല്ല എന്താ പറയാ എസ് പി ഫൗണ്ടേഷൻ സാറിന്റെ പാട്ടുകൾ ഫ്ലൂട്ടിൽ വായിക്കാൻ ഭയങ്കര ഫീൽ വരുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അല്ലേ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും എസ് പി വെങ്കടേഷ് സാറിന് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് തിരിച്ച് ഈ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു അന്നത്തെ കാലത്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി അങ്ങ് മാറിപ്പോയി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് രാജേഷിന്റെ പേഴ്സണൽ വിശേഷങ്ങളിൽ അടക്കാൻ രാജേഷിനെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഇതിലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതെ മ്യൂസിയം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ രാജേഷിന്റെ പ്രസൻസിനെ കുറിച്ച് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാം അതിന് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഫാമിലിയിൽ എന്റെ വീട് ചേർത്തലയിൽ മുട്ടത്തിപ്പറമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് വീട്ടിൽ അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് രണ്ട് അനിയന്മാരുണ്ട് അവരുടെ ഭാര്യമാരുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു കുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ എറണാകുളത്ത് ഞാനും വൈഫ് രണ്ട് കുട്ടികളും എറണാകുളത്താണ് ഞാൻ താമസം എറണാകുളത്താണ് താമസം എറണാകുളത്താണ് ഈ വർക്കിന്റെ സൗകര്യത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് അല്ലേ ഓക്കെ എന്തായാലും രാജേഷ് പണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് കുറേ വർഷം മുമ്പ് രാജേഷ് വർക്കുകൾക്ക് വായിക്കാൻ വന്നിട്ടാണ് രാജേഷുമായിട്ടുള്ള പരിചയം പക്ഷേ ഇന്നും മുടിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത്രയും ഇപ്പോൾ പക്ഷെ മുടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട് രാജേഷിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഒരു ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വായിക്കുമ്പോൾ അത് മുടിയോട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഓരോ യൂട്യൂബിൽ ഓരോ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ ചിലവർ പറയും നിങ്ങളുടെ വാഹനം നല്ല പക്ഷെ മുടി വെട്ടി നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് വേണ്ട മുടി വേണ്ട അല്ല അവിടെ തന്നെ തർക്കമുണ്ട് തർക്കമുണ്ട് പല അഭിപ്രായം ആൾക്കാർ പറയും ഏ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ എന്താണ് മുടി കുറിച്ച് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഒരു ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നാലും അങ്ങനെ പോവാണ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ തിരക്കിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓക്കെ രാജേഷ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിനും പുറത്തും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ഒക്കെയാണ് ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ അല്ലേ തീർച്ചയായും അപ്പൊ ഈ ഗൾഫ് പ്രോഗ്രാംസ് അമേരിക്ക ഇടയ്ക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കറങ്ങുന്നത് വർക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ പറയാ അങ്ങനെ തമ്പുരാന്റെ കൃപ അങ്ങനെ സുമേഷ് ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് ആലപ്പുഴ പവർ ഹൗസില് നമ്മുടെ സുദീപ് ഏട്ടന്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് നിന്നൊരു സുനിൽ ആൽ കീബോർഡ് വായിക്കുന്ന സുമേഷ് അങ്ങനെ സുജിത്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു ഞങ്ങൾ തുടക്കം പോലുള്ള ട്രൂപ്പാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് പേര് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓർക്കസ്ട്ര വായിക്കുമ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞു ഒരു ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഉരുണ്ട സാധനം വരുന്നുണ്ടേ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളാണ് അപ്പം ഗിറ്റാറ് സുമേഷ് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഗിറ്റാർ പിടിച്ചാൽ താഴത്ത് ഗിറ്റാർ മുട്ടും അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ അച്ഛൻ്റെ ഒരു 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 ഛേദൊക്കെ ഏത് ഒരു സ്കൂട്ടർ ഏത് അല്ലേ അന്ന് അല്ലേ ആ സ്കൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ വരുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു കൊച്ചു പോയാൽ വരുന്നു ഇവനെന്ത് കാണിക്കാനാ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് സോങ് മറ്റേ നീലാഞ്ചന പൂവിൽ അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എന്നൊരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ചുമല ഗിറ്റാറ് ഗിറ്റാർ കളർ തന്നെയല്ലേ ആ ഡിലേം വെച്ചിട്ട് അച്ഛനെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് ഗിറ്റാറിട്ട് സുമേഷ് കയ്യിൽ കൊടുത്തു ആ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഇൻട്രോ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതും ഫ്ലോപ്പായി നമ്മൾ ഫ്ലോപ്പായിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇപ്പോഴേ എന്റെ എന്റെ കണ്ട്രോൾ പോണു ക്
അതുപോലെയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിൽ ഈ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളൊരു ട്രൂപ്പിൽ ഏകദേശം ഒരു ആറേഴ് വർഷത്തോളം ഒരുമിച്ച് ക്ലാസ് ക്ലാസ് അന്ന് എല്ലാ ദിവസവും പ്രോഗ്രാംസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കാണാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗാനമേളകളിലാണ് കിരണം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും തുടങ്ങുന്നത് ഗാനമേള ഇനി എത്ര വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാലും കേരളത്തിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നിലൊരു ഗാനമേള അല്ലെങ്കിൽ നാടകത്തിന് വായിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഗാനമേളയ്ക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഭജന ഭജനകളും കൊയറുകൾ ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ഗാനമേളയിലേക്ക് വന്നത് നമുക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയത് ഗാനമേളയിലേക്ക് സമയത്ത് എനിക്ക് എടുത്തു പറയാം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബെൽറാം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് അദ്ദേഹമാണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രോഗ്രാംസിനായിട്ട് പോകുന്നത് കോർഡിനേഷൻ മാത്രമല്ല എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും വളർത്തിയതാണ് ബെൽറാം ഓക്കെ ഓക്കെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ് അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് ഈ ഫ്ലൂട്ടിനോടുള്ള താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ട് എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ അതായത് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഓർമ്മ വരികയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എസ് എം കോളേജിലും ബി എം എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ചിന്ത അതുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഓ ശരി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഹെഡ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ടീച്ചർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു രാജേഷേ ഇത് പഠിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും പക്ഷെ രാജേഷിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു കഴിവല്ല അപ്പൊ അത് അത് കളയരുത് പഠിക്കണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ പ്രോഗ്രാം നീ കളയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അന്ന് അന്ന് ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതിൽ എന്റെ ടീച്ചേഴ്സിന് വളരെ പങ്കുണ്ട് നീ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാട്ട് മതി എന്നാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വേറെ ഒന്നുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പേജറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ കോള് വരും മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പുറത്ത് പോയി കോൾ ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നിരുന്നു അതിനുശേഷം എനിക്ക് എന്റെ എസ് എൻ കോളേജ് ചേർത്തല എസ് എൻ കോളേജിൽ എൻ എസ് എസിന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് രാജകുമാർ സാറ് ഗോകുലകുമാർ ടീച്ചർ അവരെല്ലാം കൂടി ഫണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി തന്നു അന്നെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ അന്ന് കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പളിന് പോലും മൊബൈൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് മൊബൈൽ എന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് വാങ്ങി തന്നു ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടില്ലെന്നോ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് പോലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ടീച്ചേഴ്സിന് ഇത്രയും വലിയ സപ്പോർട്ട് അതെ 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 തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഈ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് രാജേഷിൻ്റെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഒരു ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് രാജേഷിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഹരിപ്രസാദ് ചൗരാസിയ എന്ന ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഓടക്കുഴൽ വാതകം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കാര്യമല്ലത് മഹാ മഹാഭാഗ്യം അതെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാണണം എന്ന് മാത്രമാണ് ആദ്യം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടായി അപ്പം എൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മനസ്സാർഗ്ഗം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ദൈവം നമുക്കത് നടത്തി തരും എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ മീറ്റ് ചെയ്തതും പോയതും വെറുതെ അങ്ങ് പോയി സംസാരിച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ കൊച്ചിലൊരു ഷോയ്ക്ക് വന്നപ്പോഴേക്ക് ചോയ്സിൽ ഒരു ജെ ജെ ടി പാക്കിൽ ജെ ടി പാക്കിൽ ഷോയ്ക്ക് ഷോയ്ക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഞാനും ചേർത്തല എൻ്റെ ഒരു വേറൊരു മാഷും സുഭാഷും ആ സുഭാഷ് മാഷും കോട്ടയത്തൊരു ചാക്ക് വെച്ചാണ് ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കണം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഷോ കാണാൻ പോയി അപ്പോൾ ഷോ കഴിഞ്ഞ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് സ്റ്റൈൽ ബാക്ക് സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോകാൻ സാധാരണ ഒരു പെർമിഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ എന്തോ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗുരുജി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ഥലത്ത് ചെന്നു എന്താ പറയുക ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കുരിച്ച് ചോദിച്ചത് മുംബൈയിലാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ വരൂ ഓക്കെ എന്നാണ് പറയുന്നത് വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും പക്ഷേ ഞാനും ചാക്ക് കൊച്ചിനും കൂടി വിളിച്ചൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് അങ്ങ് പോയി 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 ചെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ചെന്നപ്പോഴും കുരിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
അവരെങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ എനിക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് കേൾക്കുന്ന ഈ മ്യൂസീഷ്യൻസിനും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മ്യൂസീഷ്യൻസിനും താല്പര്യം കാണും രാജേഷിന് അറിയാവുന്നവർ പോലും ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ച് കാണില്ല എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിൻ്റെ പാറ്റേൺ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എത്ര എൻ എത്ര സമയമാണ് പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ പഠിച്ചത് വായിക്കുകയാണോ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയാണോ അത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു എന്താ പറയുക വൃന്ദാവൻ ഗുരുകുൽ ഗുരുകൽ എന്നാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് പേര് വൃന്ദാവൻ ഗുരുകുൽ ഓക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗുരുക്കന്മാരെ കൂടുതൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നൊരു സമ്പ്രദായം പഴയ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കും ഓക്കെ എഴുന്നേറ്റ് യോഗ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ലോങ് നോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഓക്കെ ശ്രുതി ഇട്ടിട്ട് ഓക്കെ വേറെ എക്സസൈസ് ഒന്നും ഇല്ല ലോങ് നോട്ട് ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ഫുൾ ആ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രാക്ടീസ് അത് ഫ്ലൂട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ബ്ലോയിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സൈസ് ആണ് സുമേഷ് എന്തെങ്കിലും വായിച്ചിരുന്നോട് പറയൂ പച്ചക്കറി <laughs> 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 പത്ത് മണിക്ക് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് ഓക്കെ പത്ത് മണിക്ക് ഗുരുചിരി ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഓക്കെ അതൊരു വൺ ഓ ക്ലോക്ക് വരെ പോകും ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മോർണിംഗ് ആകാസ് എടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തലേ ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഏഴ് ഏഴ് റൂമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ റൂമിൽ ഓരോരുത്തർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഗുരുജി ശ്രദ്ധിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ തലേ ദിവസം വായിച്ചതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ഗുരുജി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു രാഗം ഇപ്പോൾ ഒരു മോഹനം അല്ല രാഗം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ആ സെയിം രാഗം എടുത്താൽ ഇന്ന് വായിച്ച ഒന്നും നാളെ ഉണ്ടാകില്ല ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഈ പറഞ്ഞ അത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മളെ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കീർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ട് പേര് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കി അടുത്ത ആഴ്ച അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇത് അതല്ല ഒരു രാഗം നമുക്ക് മാനസാരിഞ്ഞ തരുകയാണ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എടുക്കാവോ നമ്മളുടെ മെമ്മറി അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് മാക്സിമം എടുക്കാം അതായത് എത്ര വായിച്ചാലും അവിടെ തീരില്ലെന്നുള്ള ആ ഒരു വസ്തുത അതെ 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 അങ്ങനത്തെ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിനാണ് ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഗുരുജിയുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ക്ലാസ് ഓക്കെ ഒരു രാഗം എടുത്തിട്ട് ഗുരുജി ആദ്യം ആലാപം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പറയും ശരി ശരി വായിച്ചിട്ട് ശരി നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ആ സ്വരം പാടിത്തരും ഓ ശരി പാടിത്തരും പാടിത്തരും ഓ ശരി ഓക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരേ ആവർത്തി നമ്മളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പത്ത് പേര് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പത്താമത്തെ ആൾ ഞാനാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചങ്കടിപ്പ് നമുക്ക് അതായത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് കാരണം ആരുടെ മുമ്പിൽ മുമ്പിലായിരുന്നു വായിക്കും അതായത് ഒരിക്കലും ചിന്തി ഈ ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് ആകും കാരണം ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചിന്ത ഇങ്ങനെ പോകും നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നുള്ളൊരു തോന്നലും ഗുരുജിയുടെ ക്ലാസ് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾ അതും ഗുരുജി പറഞ്ഞു ആദ്യം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കില്ല എന്റെ സീനിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ് എടുക്കും പക്ഷെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഗുരുജിയോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി ഞങ്ങൾ പുറത്ത് നിന്നപ്പോഴേക്കും വിളിച്ചു തിരിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ വായിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്ന കേൾക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ചാക്കോച്ചനെ പിച്ചു എന്ന് പറയും നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന അറിയാം എവിടെ ഇരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു രാജേഷി നമുക്ക് ഇനി നേരത്തെ സുമേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപക്ഷെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഈ പാറ്റന തീരാം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒത്തിരി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെ രാജേഷിനോടെയും സുമേഷിനോടെയൊക്കെ വായിച്ച് എത്രയോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആരും അറിയാതെ പോകുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് സത്യം കുറേ ഏറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പക്ഷേ അവർ ഞങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറേ പേരെങ്കിലും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ പേരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പ്ലാറ
ഒരു സംഭവം അതായത് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ആൽബം വീഡിയോ ഷൂട്ട് വീഡിയോ ആൽബം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുന്നംകുളം ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അപ്പോൾ തലേ ദിവസം ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്രൂ ചെന്നിട്ട് പെരുമാഷക്ക് ചോദിച്ചു ഒരു അമ്പലത്തിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫുൾ ക്രൂ ചെന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ചെന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഒരാൾ ഓടി വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ പെർമിഷനൊക്കെ വേണം എന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ ഇവർ ഇവർ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ പെർമിഷൻ എടുത്തു പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പുള്ളിക്ക് കോള് വരികയാണ് ഈ താരാവ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഓ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചിരിച്ചു പക്ഷെ അതൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് പുള്ളി ഇവരോട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തീർത്തു പറയും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു പാട്ടും കൂടെ ഇപ്പൊ എന്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് മാറ്റി മറിച്ചൊരു സോങ് ആണ് താരാപഥം അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നിൽ കുറെ നമ്മുടെ ക്രൂ നന്നായിട്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാല് എന്താ ചുമ്മാ ഒരു ക്യാമറ ഇട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും പ്ലാൻ ആയിരുന്നില്ല നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ പാട്ട് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ ഔട്ട്ലൈൻ വായിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ചുമ്മാ ക്യാമറ ഇട്ട് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ പോയി ചെയ്തൊരു ഒരു വർക്കാണത് അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മളെ ക്യാമറ സോജു സോജു ഷൈൻ സിദ്ധാർത്ഥ് പിന്നെ ജിബിനാനന്ദ് നമ്മുടെ അതിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം ജിബിനാണ് അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാം ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് അവർ അവരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര നന്നായിട്ട് അല്ല അല്ല താരാപഥത്തിൽ നമ്മുടെ വിപിൻ വിശ്വനാഥൻ നമ്മളെ മഴവില്ല സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ അദ്ദേഹമാണ് ചെയ്തത് അതെ നമുക്കൊരു തരാവത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പോകണോ അതോ അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നു നമുക്ക് തരാവത് ഒരു എങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് വെക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടെ വേറൊരു പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 നല്ലൊരു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞല്ലേ ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും കേൾക്കാൻ അതായത് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആ ചെവിയിലോട്ട് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു എനർജി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ എനർജി ഞാൻ കൂടും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പം ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് എനിക്കിപ്പോഴും തൃപ്തി ആയിട്ടില്ല വായിച്ചു കാരണം അദ്ദേഹം ശങ്കർ സാറ് പാട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷയിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഇതില് ഈ കട്ടിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പല ഫ്ലൂട്ടാ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ലൈവ് വായിക്കുമ്പോഴേക്കും ശ്രമിക്കാം ശരി
രാജേഷു ബ്യൂട്ടിഫുൾ 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 വേറൊരു ഇത് ഞങ്ങളെ ഓരോന്നിനും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ പറയ എല്ലാം എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്ത് കാണിച്ച ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെ ആ മെലഡി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അതൊരു ആ ഫീല് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അതിന് അതിനപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെല്ലുന്നുണ്ട് രാജേഷിന് വേണ്ടി ഒരു പക്ഷെ വിജയിക്കാനും പറ്റിയതുകൊണ്ടായിരിക്കും പാട്ട് സെലക്ഷൻസും കവേഴ്സിൻ്റെ ഫീലും പിന്നെ ആ ഒരു എന്തായിരുന്നു ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു കേൾക്കാൻ രസമാണ് രാജേഷിൻ്റെ വർക്കുകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ ഒരു എല്ലാ കവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൂടെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ സുമേഷിൻ്റെ സാധനം ഇപ്പോൾ സുമേഷ് എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ സുമേഷിനെ പോലെ പിന്നെ എൻ്റെ കുടുംബ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അനൂപ് സുമേഷ് ആണ് സൂര്യ അങ്ങനെ മധു പോൾ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ കവറിലും കിട്ടുന്ന ഇവരുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഓരോ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വളരെ നല്ല കാര്യം ഈ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി ഇത്രയും പ്രൊമോഷൻ സാധനം ആരും കൊടുക്കാറില്ല അത് രാഷൻ അത് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വളരെ വലിയ സന്തോഷം അങ്ങനെ അല്ല സുമേഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ബഹ്റിൻ ഷോ ചെയ്തത് അല്ല അത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ല വേറെ ഒന്നുമല്ല അത് അല്ല ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചില ഈ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റാറില്ല അതായത് ഈ കോമ്പിനേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷോ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇതുപോലെ അല്ല വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളുടെ കോ ആർട്ടിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ സൗണ്ടിങ് എല്ലാം അതിനകത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു വെച്ചിരിക്കുന്ന സൗണ്ടിങ് കറക്റ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ടെക്നീഷ്യൻ അവരുടെ ഒരു വലിയൊരു ജോലിയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല അത് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ദാസേട്ടനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെന്നീസൻ ചേട്ടനെ ആദ്യം വന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് പുള്ളി പാടാൻ വരെ വരുന്നത് അവർക്ക് അറിയാം ഇന്ന ആളിനെ വെക്കണം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ രാജേഷ് നമുക്ക് ആ ലെവലിലോട്ട് വെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ കോ ടെക്നീഷ്യൻസിനെ മാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് രാജേഷ് ചെയ്യുന്നത് അത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ മാത്രം ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള അവ മാറ്റിയിട്ട് രാജേഷ് ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെന്നീസൻ ചേട്ടൻ ഫ്രാൻസിസ് ചേട്ടൻ അവരൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്കൊരു അഭിമാനം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അല്ലെ എത്രയോ ഷോ ഷോകൾ വിജയിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞപോലെ ആരാണ് വായിക്കുന്നത് ഇന്ന ആൾ വായിക്കുന്നത് സൗണ്ട് ആരാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് പിറച്ച് ടെൻഷൻസ് ഇല്ലാതെ അവിടെ പോകാം പല പല ടെൻഷൻസും വരുന്നത് ഇന്ന ആൾ ആരാണ് വായിക്കുന്നത് എന്താണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് വെക്കാൻ പോകുന്ന ഒക്കെ ഉള്ള ടെൻഷൻസ് പലപ്പോഴും വരും അല്ലെ പലതും നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ധാരണയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാൻ കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വായിക്കാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് രാജേഷ് ഞാൻ ഈ ഫിലിം എന്തായാലും കുറെ ഫിലിംസ് ഒക്കെ രാജ രാജേഷണൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫിലിംസ് ചെയ്തതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ കൂടെ നമ്മുടെ പ്രേമത്തിലെ സോങ് കുറെ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് സോങ് ഫസ്റ്റ് സാധനം വായിച്ചത് മിക്കവാറും രാജേഷൻ തന്നെ വായിച്ചത് അതൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഒരുപോലെ 
വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കാണ് എല്ലാ വർക്കുകളും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണ് ഗോപിസുന്ദരേട്ടൻ ാണ് രാജേഷ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്കൊരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാലിബർ ഉള്ള ഒരാളാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി അടുത്ത് സ്റ്റേജിൽ അല്ല നമ്മൾ അക്കമ്പനി ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ദാസേട്ടൻ്റെ കൂടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറക്കാൻ പറ്റാതെ ഈ പറഞ്ഞ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന സ്റ്റേജുകളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതോ അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളോ ഇത് സ്ഥിരം ഇൻ്റർവ്യൂകളുള്ള ചോദ്യമാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ വിട നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അല്ല എനിക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേജ് എനിക്ക് മറക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഹരിജിയുടെ ഒരു ചെന്നൈയിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് അന്നൊരു സൗണ്ട് നമ്മുടെ ലിജിൻ ചേട്ടനാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് തൃശ്ശൂരിൽ ലിജിൻ ലിജിൻ ചേട്ടൻ ലിജിൻ ചേട്ടനാണ് സൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഉയരയുടെ ബീജ് വായിച്ച സമയത്ത് അപ്പോൾ ക്ലീൻ സൗണ്ടിങ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ആ ബീജ് വായിച്ച് തുടങ്ങിയും ഏതോ ഒരാൾ കൈയടിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ ആ ഓഡിറ്റോറിയം മുഴുവൻ ഞാൻ കണ്ടടച്ചെന്ന് വായിക്കുന്നു അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ആ ഓഡിറ്റോറിയം മുഴുവൻ കൈയടിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതിന് ശേഷം പ്രകാശേരനെ പറയുടെ ആരൊക്കെ കൈയടിച്ചു നീ നോക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പ്രകാശേട്ടെയും കണ്ടില്ല രാജേഷ് വൈദ്യ മറ്റേ യു ശ്രീനിവാസ് സാർ അവരുടെ എഴുന്നേറ്റ് കൈയടിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ശരിക്കും അത്ര നല്ല സൗണ്ടിങ് അദ്ദേഹം ഈ സൗണ്ടിങ് തന്നോണ്ട് ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേജ് അതാണ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരും വന്നിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയും ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊച്ചിൻ ക്ലാസ് ട്രൂപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്ന് സുമേഷ് ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ട്രിവാഡത്തൊരു സ്റ്റേജിൽ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ഒരു ലേഡി ഒന്നിങ്ങനെ ഫ്ലൂട്ടിസിനെ പരിചയപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഞാൻ പേരൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നന്നായിട്ട് വായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെല്ലുമുളത്തിന് ബി ജി അറിയില്ലായിരുന്നല്ലേ സത്യം അത് പെട്ടെന്ന് പാടി പാട്ടാണ് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോയി യുനാനി വായിച്ചു എന്തൊക്കെയോ തട്ടിക്കൂട്ടി അപ്പൊ അത് ഒരു ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു പാട്ട് തെറ്റിച്ചത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു അത് മെൻഷൻ ചെയ്തു തിരക്കി പിടിച്ചു വന്നിട്ട് അതെ 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 അതൊക്കെ ഒരു എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫ്ലൂട്ട് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഫ്ലൂട്ട് അല്ലാതെ സാക്സഫോൺ വായിക്കും ഓൾഡ് സൂപ്പറാണ് കണ്ട് പിന്നെ മിഡി സാക്സഫോൺ അത് സാക്സഫോൺ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണ് നമുക്കതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ടോൺസ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സാക്സഫോൺ ഇൻഡി മിഡി കൺട്രോളർ പിന്നെ ബാരോക്ക് പെനി വീസിൽ ഡുഡുക്ക് മെലോഡിക്ക് അങ്ങനെ കുറേ ഒരു വുഡ്വിൻഡ് കളക്ഷൻസ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൂട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം അതെല്ലാം ഫ്ലൂട്ട് പോലെ വായിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെന്റ് അപ്പോൾ 
നമുക്ക് അടുത്തൊരു പാട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞല്ലേ സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ ഈ രാജേഷന് സംസാരിച്ച് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പാട്ട് കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഈ പറഞ്ഞ അടുത്ത എനർജി ലെവലിലോട്ട് പോകാൻ ഉണ്ട് ഏതാ ഏത് പാട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരാൻ പോണേ വരുന്നു വരട്ടെ വരുന്ന വരട്ടെ ലെസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയണ്ടേ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം 
stage itu perform je mudah kerja itu, ni nak kaya rikul, orang kerja itu orang teriak. Jadi, program sini kan, kita kita cenderung kerja berita. Ini, ini boleh kaitkan kerja berita, orang kerja korang sendiri tu kau minat dengar. Adakah kerja itu? Jadi, orang ramai orang tu nak bayangkan fans orang kerja. Eri kerja, eri kerja. Ini boleh aja sini, ni kalau perform je, orang kerja request dia orang. Inna part itu, ayam nama ke? Cheer. Cheer orang. Alah, itu yang kita boleh baca kan, itu esok orang kerja. Tuan tu uire aja, mana uire anda? Ah uire peraya orang tu. Semula tarabatam, malas ramai, pernah. Ini kan tu YouTube bilah kanan na partikel kurudel request tu aja, ikalai. Ada ada. Already, kita kanan na partikel kurudel request tu aja, tuan dah. Tapi mungkin pernah nanti paranya, kita kanan na plan dah ikalai. Okay okay okay. Apo cila even re bukian tu aja, lepo. Kita kanan program kari kari mula kita pernah. Apa tu aja cili orang. Aja cili lah. Kita kanan tu orang melon dah ikalai. Kalau ada tu mood lah na pohon. Ini tu orang meli jangan asyik lelur program. Bandar, jangan kita udah aja asyik lelur program ni. Beli program apa? Beri pelik beri nala. Okay. Paling pernah lalu starting ada tuh, empat tuh ni rata sama. Ia mungkin orang ane mula ni orang udah sihkan. Ada, ada, ada. Lagi pun pertanda yang berisi, jadi rasa tu mungkin kita float tu madhi. Jadi, saya pun ni rasa tu ada. Ini fast number sekarang pun ini kalau ada permasalahan ni, ada lalu permasalahan tak? Ini untuk ni lah ni, ada just untuk back kita madhi. No problem ni, yang orang yang foto. Pasai, saya ni nyetip ni ada lalu completely ni ada soft music lalu mah, terus ni ada lalu ada pun dengan dua orang ni ada lalu ada ni terus ni betul ni lah. Karena, ada tu, ni anggalah pakai tu pulai dasar ni macam tu, ni mah ipi cuma tu. Ada tu, ni mula underestimate tu je, ni orang tu pun pelik. Perum, ini pernah jadi underestimate ni, ni orang kani galah. Ada, ada, ada. Ada baca tu. Rajesh itu manusia kan dalam kuda dalam kata pulse manusia kan dalam. Alah, ini dekat eh, buli ini dekat ini program mana, alah ini dekat orang orang yang dalam perasaan alah lalu already. Ada ada. Tanya lagi. Ini dekat orang mind set orang. Ada. Angan orang tu mengenai kerana, ipo fasting orang open show je yang dalam bayangkan pergi ini dalam. Alah kerana ini dekat orang ini, kita pun kuda dalam orang itu fusion orang orang pelik korak anak orang orang yang dalam. Okay. Tak kira tu perasaan. Ada. Ini lah orang orang tu, saya orang itu ada orang itu pisau orang seti dekat lah. Okay. Angan seti itu orang orang pelik. Orang fusion pelawa baik itu, mana awal modal le, kuda le, artis tu yang orang modal awal. Anda itu, awal itu awal sih, anda orang. Ada, ada orang ideal sih, anda. Okay, 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 okay. Pasangan yang kalau sekarang ini orang pernah program je, orang orang keringin itu kan orang tension, banyak orang terlalu. Okay, okay. First itu terus terus show aja, tapi orang, jadi kita itu, mana yang all orang keringin melody ulkolum itu mana salah itu. Asok aja pula. Satu malam ni asok ni kerana apa? Canggut boleh. Wah, enggak ada tension. Enggaknya orang orang kerja. Nanti kalau kita pergi dari ada raja set ni banner ada. Ada dekat ini ingatnya ke mana? Ada ke ekoran mesti matra mana lalu berenda. Ada ada. 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 Ninggal ini float ini nak geli tone, mana gel pikir tu, ini kasar tu kahani kira tu. Ini cuma ninggal ini orang orang korang kasar tu kahani cerai ni alu, awal anjir minit tu, alah patu minit tu ada efek tu orang. Pasal suruh di sudah mai atau soft atau sahaja mai cale, uru manusia ni life mati mari kiam patu. Terus. Tengok lori dialog, apa pun guru jibarai. Terus. Apa pun beraya. Okay, okay, great. Cuma kasar tu kahani kira tu, bekalan kahani kira tu, alah apa pun ada yang beraya. Orang orang mikir ada itu, uru uru Mikir pun berani nak guruji. Orang orang macam ni pun pernah ada hari lepas. Orang orang ni 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 Tolak ada kan? Pasal nama kita base mula dengan karnal dia. Ada ada. Ikan orang asam itu korai, korai suruh tu keliru. Nampak pale pura sulit atau pola orang kari. Penuh rumah ada kita sangat bersama. Abang kita banyak orang kita help. Semasa ni kelas ni, nampak program ni bonus sama itu. Nampak full time charge ni. Orang part itu ada agak orang. Ada ada ni ada lecet lebak lebak orang ni. Ada orang agak tu style tu. Ingan ini pernah nampak korai suruh tu keliru. Nampak tolak kita korai help. Ada ada. Rajesh ni perhatian ni cale, ni angan terlalu perhatian. Artis terlalu paling TV lalu, talented artis terlalu, walaupun talented itu lalu artis terlalu lalu, orang pemain lalu. Ini
ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ പല വളരെ കുറച്ച് പേരെ കാണത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ടാലന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് അത് പക്ഷേ രാജേഷ് ഒരു പക്ഷേ ഈ പുതിയ മ്യൂസിഷ്യൻസിന് വളർന്നു വരുന്ന മ്യൂസിഷ്യൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഞങ്ങൾ ഒരു തുടക്കം കാലഘട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കല്ലേ പ്രോഗ്രാംസുകൾ ചെയ്യുന്നതും ഈ ഗാനവിളയ്ക്കും നേരത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞത് വേറെ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്കിൾ പോലും സ്വന്തമായിട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ചങ്ങനശ്ശേരി സൈഡിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ ഒരു ദീപികയുടെ ഒരു വണ്ടി വരും ഒരു ഒരു ഒമ്നി വാൻ വരും അപ്പൊ അതിലൊക്കെയാണ് തിരിച്ച് നമ്മൾ ചേർത്ത് ആലപ്പുഴ സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നരയ്ക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് ഉറങ്ങി ഒരു ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് സമയത്തിന്റെ പരിമിതി മൂലം അത് കൂടുതൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇഷ്ടം പോലെ കോളുകൾ വരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ തന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ച് മടുത്തെന്ന് ചില സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഇദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് കാണും ഇനി മണി രണ്ടായല്ലേ ആ ഇനി ഇപ്പൊ നാലു മണിക്ക് എനിക്ക് തിരുവല്ലേ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട് നേരെ തിരുവല്ല തിരുവല്ല പിന്നെ ആറു മണിക്ക് തൃശ്ശൂരായിക്കോട്ടെ റെക്കോർഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ചാർട്ട് അതെ പിന്നെ എവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാറ് ക്ലാസ് എടുക്കാണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഞാൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് മാസം ഫൗണ്ടേഷൻ എനിക്കുള്ളൂ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ മൂന്ന് മാസം ഇപ്പൊ നമ്മള് നോർത്തിന് പോയി ഇപ്പൊ പോകുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് പുറത്താണ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിന് കണ്ടിന്യൂസ് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ഡൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണം ഭാവിയിൽ തുടങ്ങും ഭാവിയിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ രാജേഷ് ഭായി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണ് പത്തിരുപത് വർഷം കഴിയണം അതിന്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ഞങ്ങൾ നമ്മള് വീട്ടുകാരെ പറ്റി ചോദിച്ചു പക്ഷെ നമ്മള് അവരുടെ പേരെന്താണ് അവരെന്താണ് ചെയ്യണമെന്നും നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ല അപ്പൊ പറയും വീട്ടിൽ ചിരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂന്നവർക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടുകാരെ പറ്റി ചോദിക്കണ്ടേ സുമേഷ് അഞ്ജുനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛന്റെ പേര് ദാസപ്പൻ പിന്നെ നിർമ്മല എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ പേര് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അനിയമ്മ രണ്ടുപേരുണ്ട് സുരേഷ് കണ്ണൻ എന്താ പറയുക രണ്ടുപേരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് രണ്ടു അവരുടെ രണ്ടുപേരും ഭാര്യമാർ മിനി അശ്വതി പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പേര് ഒരുമിച്ച് പറയാം പിന്നെ സുമിത്തുണ്ട് കുമ്പരിച്ചനുണ്ട് മക്കൾ കുമ്പരിച്ചൻ എന്ന് ഇളയാൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിന്നെ വൈഫ് രാജി രാജി പിന്നെ അമല അമൃത കുട്ടികൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രശ്നം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചുന്റെ പേര് സുമേഷ് പറഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചത് മക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് അമല ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു അമൃത രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയാ പാട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം രണ്ടുപേരും മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ് വീട്ടിൽ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കും മ്യൂസിക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഡാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ബിജു ചേച്ചിയായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ചേച്ചി മരിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യാം അതെ അതെ വൈഫ് എങ്ങനെയാണ് കുള്ള് സപ്പോർട്ട് ആണോ അതോ ഇങ്ങനെ താല്പര്യമുണ്ടോ പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് ചേച്ചി എനിക്കറിയാം എനിക്ക് പേഴ്സണൽ അറിയാവുന്ന അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം യാത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എടുക്കുക രണ്ട് ദിവസം ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കും ഒന്ന് ക്ലാസ്സിന് പോയ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയല്ലോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിയാണ് പറയുക രാജി ഡ്രസ്സ് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു ഞാൻ ബോംബെക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ അവിടെ നോയിന്നൊരു വാക്കില്ല റെഡി ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ മാനേജ് ചെയ്തു അതെ അത് നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണ് അതൊരു വലിയ 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 കാര്യമാണ് എല്ലാവരും കിട്ടാത്തൊരു കാരണം എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് കോൾ വരികയാണ് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് വരും ഇവിടെ തേയിലയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ
ഒക്കെ ഒരു അത്രേ ഉള്ളൂ അതൊരു ശനിഞ്ഞാറാവതിയാണല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ ചിലപ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു എട്ട് മണിക്ക് രാത്രി പോയിട്ട് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു പത്തര ആവുമ്പോ പുള്ളി തിരിച്ചു വരും അല്ല സംസാരിച്ചു മനസ്സിലാ കാരണം വെച്ചാൽ സാറിന്റെ എല്ലാവരും പറയുമ്പോ നമ്മള് ഭാര്യയുടെ കാര്യം പറയും മക്കളുടെ കാര്യം പറയും ഇത് അച്ഛൻ ബ്രദേഴ്സ് അവരുടെ ഭാര്യമാർ അവരുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു അവരുടെ അവരുടെ സ്നേഹം ഫാമിലി മെമ്പർ ആണെന്നുള്ള നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫാമിലി മെമ്പർ ആണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അല്ല അത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ മൂന്നാണെങ്കിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടി നടക്കും പക്ഷെ നടന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ വിചാരിക്കും അടുത്ത ആൾ വരുമ്പോൾ അടി നടക്കും അത് നടന്നില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആൾ വരുമ്പോഴും ഡെഫിനറ്റ് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ അതും നടന്നില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത അത് അവരുടെ ഒരു അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അത് പരസ്പരം ഒരു ധാരണയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും ഒരു ധാരണയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അനിയന്മാർ തമ്മിലൊരു ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ഐക്യമുണ്ട് വന്ന കുട്ടികൾ തമ്മിലൊരു ഐക്യമുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മ തമ്മിലൊരു അതൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ് കാരണം ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പത്ത് വർഷത്തോളം ഞാൻ ഞങ്ങൾ അവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനിയന്മാരെല്ലാം കെട്ടി ഞങ്ങൾ മൂ മൂന്ന് പേര് ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ഓവർലോഡായി ഒരിക്കൽ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ഞാൻ ഉറങ്ങി വണ്ടി ഇടിച്ചു അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് എറണാകുളത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ എറണാകുളത്താണ് വർക്ക് കൂടുതൽ അതെ അങ്ങനെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് വന്നത് അതെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് സമയം പോയി അറിഞ്ഞില്ല അമ്പതാമത് എപ്പിസോഡാണ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമാകുന്നു എന്ന് പിന്നെ ചേട്ടാ ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താരാപഥം പക്ഷെ അത് ഇത്രയും സമയമായിട്ടും അത് വായിച്ചിട്ടില്ല അതെന്തായാലും ആ ആ ഒരു പാട്ടും കൂടി വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ താരാപഥം വായിപ്പിക്കാതെ വിടാൻ പറ്റില്ല രാജേഷിനെ കണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഞ്ചിലേറ്റ് ചെയ്ത് രാജേഷിൻ്റെ താരാപഥം എന്നുള്ള പാട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇനിയും കുറേയേറെ വരാനിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നു നമുക്ക് അതൊന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഷെയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു കല്യാണത്തിന് ഒരു ചേട്ടത്തിക്ക് ഒരു അനിയൻ്റെ സമ്മാനം സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു കോള് വരികയാണ് ഇങ്ങനെ ആള് ലണ്ടനിൽ എവിടെ എവിടെയാണ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ ഡേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ അത് അതായത് അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേറെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അല്ല വേറെ ആരും അറിയരുത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചേട്ടൻ എൻട്രി അവിടെ വരാവുള്ളൂ അതായത് കാറ് വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന പോലെ ആരും കാണ കാണരുതെന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ പറയാം അതായത് ഈ ഇവർ ഈ പെണ്ണിച്ചെറുക്കനും കണ്ടുമുട്ടിയത് എന്തോ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലൂടെ പാട്ടിലൂടെ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഇണക്കങ്ങൾ പെണക്കങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പാട്ടിലൂടെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഈ പയ്യൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു പാട്ട് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചിലവർക്ക് അത് റിലാക്സേഷൻ ചിലവർക്ക് എന്താ പറയുക ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം അങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്ലാൻ ആണ് അത് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു പവർ എന്ന് വേണേൽ പറയാം മ്യൂസിക്കിൻ്റെ പവർ അതോടെ ഒട്ടും മ്യൂസിക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ എക്സലൻസ് അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് താരാപഥം ഓക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കാം ശരി ശരി
എനിക്ക് സന്തോഷമായി എനിക്ക് എനിക്ക് കണ്ണു നിറഞ്ഞു സത്യമായിട്ട് സത്യമായിട്ട് എൻ്റെ അതൊരു പ്രത്യേകത അത് പറയാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രത്യേകത ഇളയരായ സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കോമ്പോസിഷൻ ശരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി മറിച്ചൊരു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് നമ്മളെ അതെ ജീവിതം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനപ്പുറത്ത് എനിക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റിയത്ത് എപ്പിസോഡിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അമ്പതാം എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലും നന്നായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിത്ത് ലോഡ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മ്യൂസിക് രാജേഷിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയതിൽ തന്നെയുള്ള സന്തോഷമുണ്ട് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ ഈ ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് എല്ലാ പാട്ടുകളും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു പക്ഷേ ദിസ് മീഡ് മീ ക്രൈ എന്ന് വേണേൽ പറയേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ രാജേഷിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർ ഞങ്ങളെ ഓർക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രാജേഷിനെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിന് ഞാൻ പറയാം രാജേഷിനെ ഒത്തിരി 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 ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഇനി പോകാനുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ പാട്ടിന്റെ തീരം അതെ നമ്മുടെ കേരള വിഷൻ ഒന്നും മറക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ചെറിയ ഉപഹാരം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് പവിത്ര ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോ ആങ്കർ ഉണ്ട് അപ്പോ പവിത്ര ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോ അറിയാവുന്ന കുട്ടിയുടെ തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കും അപ്പൊ പവിത്ര പ്ലീസ് താങ്ക് യു പവിത്ര നമുക്കിന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമാകുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് അമ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇന്ന് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ കുറെ കുറെ എപ്പിസോഡുകൾ വരട്ടെ അതെ മ്യൂസിഷ്യൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോ സുമേഷ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമാകുന്നു അതെ പവിത്ര രാജേഷ് വളരെ സന്തോഷം ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചതിൽ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു എനിക്ക് പൊതുവെ സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്യുകൾ കൂടുതലാണ് കാരണം സംസാരിക്കാൻ വളരെ ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ പോയത് അപ്പത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാ ഒന്നും അനൗൺസ് ചെയ്യണം പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേരള വിഷയത്തിൽ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത ടൈം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂകളിൽ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരും വർഷങ്ങൾ പരിചയമുള്ള പിന്നെ എല്ലാ ഒരു സമയവും അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള അപ്പോൾ കേരള വിഷൻ എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേരുന്നു ഇനിയും ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് നൽകുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അവസരം തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല രാജേഷൻ ഇതിനപ്പുറത്തൊക്കെ അവസരങ്ങൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനപ്പുറത്ത് ഒത്തിരി 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 എനിക്ക് നമുക്ക് കാണാം രാജേഷ് ഇതിൻ്റെ കലിബർ വെച്ചിട്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി മുന്നിലേക്ക് ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും കാത്തിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമാകുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അല്ലേ ഇനിയും കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ബൈ ബൈ പറയാൻ സമയമാകുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്ന വിജയിക്ക് ഗ്ലാമർ ബോട്ടിക് രാമനാട്ടുകര നൽകുന്ന ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ സ്പോൺസർഡ് ബൈ ഇനി ഗുണമേന്മയുള്ള നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഹോൾസെയിൽ വിലയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ നക്ഷത്ര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പെരുമ്പാവൂർ ആലുവ പവേർഡ് ബായ് കണ്ടം കുളത്തി കുങ്കുമചന്ദനാദി ഫേമസ് ഓയിൽ സൗന്ദര്യം ഇനി ഉള്ളിൽ നിന്നും